Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle YouTube videolarımıza yapmış olduğunuz yorumlarda sormuş olduğunuz hisselerin analizini gerçekleştireceğiz. Daha önceki videoların birinde ünlü yatırım ve Polisan Holding sorulmuştu. Son videomuzda da Aselsan, Şişecam ve Doğan Holding hisseleri sorulmuştu. Bunların teknik olarak yorumlamasını gerçekleştireceğiz. Fakat öncesinde piyasadan birazcık bahsetmek gerekirse güne aslında gayet pozitif bir başlangıç yapmıştık ve 1399 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirmiştik. Daha sonrasında aslına bakarsak bir miktar siyasi konuşmalarla beraber e, düşüş yaşanıyor. Şu anda gün içi düşük seviyelere, en düşük seviyelere yakınız 1387 seviyelerine kadar gelmiş olduk. E, aslına bakarsak bu seviyeler yani 1393 seviyesinin üzerinde kalmak, 200 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalmak demek olacağı için oldukça kritikti. Fakat şu anda bir miktar hem tepki satışı yaşanıyor hem de siyasi konuşmaların aslında borsaya olan etkilerini, negatif etkilerini görüyoruz. E, bunun dışında Yurt dışında bir miktar toparlanma yaşanıyor. Özellikle ABD vadeli endeksleri bugüne de pozitif bir seyirle başladı ve devam ediyor. Aynı şekilde Avrupa'da da bir miktar pozitif bir seyir hakimdi. Fakat orada da e, şu saat itibariyle aslında bir miktar satışlar yaşanıyor. E, hemen aslında hisselere geçecek olursak ilk önce e, Aselsan'dan başlamak istiyorum. Aselsan e, çok fazla sorulan, çok fazla merak edilen bir hisse. Aslına bakarsak bir e, rally yaşamıştı pandemiden sonra fakat daha sonrasını e, yerini yine satıcılı bir görüme bırak, görünüme bıraktı. E, şurada aslında e, çok kritik bir seviyede bulunduğunu söyleyebiliriz. E, şu seviyelerde bir Fibonacci eklediğimizde görmüş olduğunuz gibi şuralarda şu anda oldukça kritik e, 0.61 seviyelerinde bulunuyor. E, 14.80 seviyelerinden işlem görüyor. E, oldukça kritik bir desteği var şu bölümde yani şuralarda görmüş olduğumuz 14.20 seviyeleri çok kritik bir destek bu seviyelerin altını çok uzun zamandır görmedi hisse senedi hatta şurada da e, görmüş olduğumuz gibi nerede Ağustos ki 2020 Ağustos'tan bahsediyoruz en son bu seviyelere kadar bir geri çekilme yaşanmıştı e, daha önce de Mart'ta aslında TCMB başkanı değiştiğinde bu seviyelerin altını gördü. 13.60'lara kadar, 13.70'lere kadar geri çekilme yaşamıştı. Fakat e, kalıcılık olmadı. Kapanış da gerçekleşmemişti. Sadece bir dalga olarak kalmış oldu. Çok kritik bir seviyede şu anda e, 0.61 seviyesinde bulunuyor Fibonacci. E, bu oldukça kritik bir destek. Yani 14.70 bu seviyede kırılırsa aslında 14.20'lere kadar bir geri çekilme yaşanma potansiyeli bulunuyor. Fakat şu anda e bu seviye yani 14.70 seviyesine tutunmuş olarak görülüyor. E 21 günlük üstel hareketli ortalamanın altındayız. 50 ve 100 günlük hatta 200 günlük üstel hareketli ortalamanın da altındayız. Görünüm aslına bakarsak negatif fakat e şu anda bu seviyelerde tutunmuş olması ve hem RSI'da e bir hareketlenme yaşanması hem de MACD göstergesinde bir dönüş sinyali mi? yaşanıyor sorularını beraberinde getiriyor. Çünkü tekrardan bir yataylaşma söz konusu buralarda. Bu seviyelerin üzerine yani şurada 14.99-15 lira ve sonrasında 15.25 seviyelerin üzerine çıkıldığı takdirde yeni bir rally başlamış olabilir. Fakat şu anki görünüm bu seviyelerde özellikle şuralarda görmüş olduğumuz bir başka direnç noktası var ki o da 15.95 seviyelerinde oluşuyor. Yani 16 TL seviyelerinde 14.70 ve 16 TL arasında bir dalgalı seyir izleyebiliriz. Fakat ortalamaların üzerine geldiğinde fiyat tekrardan bir yukarı hareket izlenebilir Aselsan'da. Diğer hissemiz olan yine şişe camı baktığımızda şişe camın aslında oldukça güzel bir yükselen trendi mevcut. Bu kanalın içinde hala devam ettiğini söyleyebiliriz. <gülüyor> Şurada görmüş olduğumuz çok güzel bir e, trend var ki son hareketler de aslında tamamen trendin içinde kalmaya yönelik yükselişlerle geldi. Şurada görmüş olduğumuz aslında şöyle birazcık daha eğimini e, şuralara çekersek daha net görülebilir. Buralardan e, bir tepki satışı yaşandı, kar realizasyonu yaşandığını görebiliyoruz şişe camda. E, sonrasında trendin alt bandına doğru yani 8 TL seviyelerine kadar bir Geri çekilme yaşandı ki buralar aslında 100 günlük basit hareketli ortalamaların destek bölgesi ki buralardan tekrardan bir alıcılarla karşılaşıldı. Tekrardan yükseliş hareketi yaşandı. Bugün aslında 8.25 seviyelerine kadar çıkış yaşandı fakat bir miktar yine tepki satışı yaşanıyor. 
e, bu trendin içinde kalmaya devam ettiği sürece özellikle e, trendin devam edeceği e, beklenebilir ki trend oldukça güçlü yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere denenip alt bandı geçilemediğini gördük. E, yukarıda da 1, 2, 3, 4 kere tam tamına denendiğini ve e, tekrardan aslında çalıştığını görmüş olduk. Bu trendin bu trend şu anda devam ediyor. Önemli destek seviyeleri aslında 8 TL seviyeleri. Eğer 8 TL'nin altına doğru bir sarkma yaşanırsa e, şuralarda aslında yani 7.60 seviyeleri hatta 200 günlük ortalama üstel hareketli ortalama 7.65 seviyeleri buralar önemli bir destek olabilir. E, önümüzdeki direnç de aslında 50 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalama ve 21 günlük üstel hareketli ortalamaların oluşturduğu ortalama direnç bölgesi yani 8.30 seviyeleri tekrardan 8.30 seviyelerin üzerine geçirilir, geçilirse e, hedef olarak aslında yine trendin üst bandı 9.20 9.30 seviyeleri hedeflenebilir. Genel olarak da aslında MACD ve RSI göstergelerinde de bir dönüş yaşanma potansiyeli görülüyor. Şurada da görmüş olduğumuz gibi tekrardan bir yataylaşma ve yukarıya hareket söz konusu. Diğer hissemiz olan Doğan Holding'e de bakacak olursak. Doğan Holding'de şurada devam eden bir düşen trend hakim, güçlü bir düşen trend hem de. Özellikle bu trend kırılmadığı sürece bir yükseliş hareketinden bahsetmek oldukça güç olacaktır. Ki daha önce... Trendin üst bandı hep denendi ve buralardan sürekli olarak tepki satışları yaşandı. Aslına bakarsak tekrardan bir bu trendin üst bandına doğru hareket yaşandığını görüyoruz. Fakat e, şu anda 21 günlük üstel hareketli ortalamadan satış yaşanıyor. En önemli direnç seviyesi aslında ilk etapta burası. Yani 2.56 seviyesi. Sonrasında da aslında 2.60 seviyeleri oldukça kritik olacak. E, oralarda da aslında 50 günlük basit hareketli ortalama var. O seviyelerde oldukça kritik bir direnç görünümüne sahip. Yani 2.56 ve 2.61 seviyeleri oldukça kritik. Destek görünümüne baktığımızda ise... Aslında şuralarda yani 2.46 seviyelerinde önemli bir destek bulunuyor. Bu seviyeler aşağı yönde kırılırsa da aslında şu seviyelere kadar yani 2.32'lere kadar da bir geri çekilme yaşanabilme ihtimali mevcut. Düşen trend kırılmadığı takdirde e, alımları şahsen önermiyorum. Çünkü e, düşüş trendinin nereye kadar devam edeceği e, kimse tarafından bilinemiyor. O yüzden e, şimdilik bu trend kırılmadan alımlar e, bir miktar riskli sayılabilir. Diğer hisselerimiz olan e, Polisan Holding ve e, ünlü yatırımdı. Polisan Holding'e önce bakacak olursak çok sert satışlar yaşandığını görüyoruz. Son dönemde özellikle bir yataylaşma hareketi de söz konusu. Özellikle MACD'ye baktığımızda MACD'de tekrardan bir pozitif bölgenin içine doğru hareket yaşandığını görüyoruz. E, RSI'da aslında 39-40 seviyelerinde bulunuyor. E, buralarda tekrar bir yükseliş yaşanması hisseye pozitif yansıyabilir. Traderları tekrardan hisseye çekebilir. Fakat e, diğer hisselerle karşılaştıracak olursak spekülatif hareketlerin daha sık yaşandığı bir hisse olarak öne çıkıyor. Polisan Holding bu seviyelerde şu anda bir direnç bölgesi, destek bölgesinde bulunuyor ki şuralarda kırmızı çizgiyle belirttiğim 2.61 seviyeleri yani 2.60-2.61 seviyeleri oldukça kritik bir destek görünümüne sahip. Bu seviyeler kırılmadığı sürece aslında e, hatta burada da bir e, ortalamaların iyice yakınlaştığını ve fiyatın sıkıştığını görüyoruz. E, bu dar bölgede yani şuralardan görmüş olduğumuz gibi aslında şurada bir dikdörtgen hareketi izleniyor. Yani şu seviyelerde 2.87 ve 2.60 seviyeleri arasında bir dikdörtgen bölge var. Dikdörtgen bölge yukarı yönde kırıldığı takdirde aslında tekrardan bir yükseliş hareketi başlayabilir. Bu da aslında dikdörtgen formasyonu olarak geçen bir görünüm. Bu seviyeler yukarı kırıldığı takdirde aslında 2.90 seviyeleri tekrardan bir yükseliş rallisi izleyebiliriz. Fakat ilk etapta e, fiyatın gayet daraldığını görüyoruz. Ortalama dirençlerinin hemen fiyatın üzerinde bulunduğunu 2.69, 2.73 ve 2.80 seviyelerinde bulunduğunu görüyoruz. Ki 2.80 seviyeleri de geçildiğinde dikdörtgen bölgenin yavaş yavaş geçildiği izlenimi ve sinyali oluşabilir. E, kısa vadede 2.60 seviyesi önemli bir e, destek bölgesi. Bu seviye kırılırsa aslında 2.34'lere kadar bir hatta 2.40'lara kadar bir geri çekilme yaşanma ihtimali mevcut. Dirençler de aslında ilk etapta 2.70 ve sonrasında da aslında 2.80 seviyeleri olarak öne çıkıyor. Diğer hissemiz olan 
e, ünlü yatırıma bakacak olursak da ünlü aslında halka arz olduğun, olduktan sonra çok sert satışlar görüldü. E, bu da aslında bir miktar spekülatif hareketlerin yaşandığı bir hisse olarak öne çıkıyor. Çünkü e, şuralarda yani 21 Eylül'de e, bir kap açıklaması vardı. BDDK'ya ünlü yatırım e, bankasının kurulmasına dair e, bir başvuru yapıldığına dair bu e, haberden sonra sert yükselişler, sert hareketler izlendi fakat hemen öncesinde aslında bir 5 günlük, 6 günlük süreçte de e, yükselişler yaşanmıştı. E, burada neredeyse %15'lik bir yükseliş yaşandı haftalık bazda. E, sonrasında haber açıklandı ve birkaç gün daha yükseliş hareketi devam etti fakat sonrasında yerini satıcılı bir görünüme bıraktığını görüyoruz. Şuralarda görmüş olduğumuz gibi yaklaşık 4-5 gündür süren bir düşüş hareketi hakim. İlk etapta aslında destek 5.50-5.55 bölgesinde oluşuyor. Bu seviyelerin de aşağısına geçildiği takdirde aslında 5.20 seviyeleri önemli bir destek olacaktır ki şurası seviyelerde aslında önemli bir destek bulunuyor ki 4.80 seviyelerinde oluşuyor. 4.80 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Eğer bu seviyelerde yani 21 günlük ve 50 günlük ortalama desteklerinde tutunamazsa e, yukarı yönde de aslında şu seviyede yani 6 TL seviyesinde önemli bir e, direncimiz var. Bu seviyenin e, ötesinde de aslında 6.88, 6.90 hatta 6.80, e, 6.90 arası bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. E, dediğim gibi bir miktar daha spekülatif hareketlerin yaşandığı hisseler ve hacimlerin özellikle Polisan Holding ve ünlü e, yatırım Hacimlerin bir miktar daha düşük olduğu ve spekülatif hareketlerin izlendiği hisseler olarak öne çıkıyor. E bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E YouTube'la, YouTube'daki videolarımıza yorum yapmayı, hisseleri sormayı e devam ettiğiniz takdirde biz de aslında e size özel hisseleri analiz yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.